ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്സ് ആയിട്ടാണ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് സ്നാക്സ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൗളിൽ നല്ല പഴുത്ത ചക്ക ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടി ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാല് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ആറ് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയതാണിത് ഒരു തേങ്ങയുടെ ഹാഫ് തേങ്ങയാണിത് ചിരകി വെച്ചത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് രണ്ട് മുട്ട ആവശ്യത്തിന് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം മുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് മുട്ടയും ഈ ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഏലക്കാ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബാക്കി നമുക്ക് ഫില്ലിങ്സിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് കത്തിച്ച് ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ചക്ക ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്കൊരു അടപ്പ് വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ ചക്ക ഒന്ന് വയന്ന് വരണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ബാക്കി ഏലക്കാ പൊടി ചേർത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച തേങ്ങാപ്പാല് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഫ്രഷ് തേങ്ങയുടെ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി തേങ്ങാപ്പാലിൽ നമ്മുടെ ചക്ക ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി അടപ്പ് തുറന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചക്ക നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി നല്ല മധുരമുള്ള ചക്കയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണം എന്നില്ല അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഇനി എടുത്ത് വെച്ച തേങ്ങ ഇതിലേക്കിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ബാക്കി വാനില എസൻസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാലെല്ലാം നല്ലോണം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പരിവമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിവിടെ ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബ്രെഡിൽ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബ്രെഡിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ ബ്രെഡ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ മുന്നേ ഒരു സ്നാക്സിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കാണാത്തവർ ആ സ്നാക്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണണം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതാണ് ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം നമ്മളിങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല കട്ടി കുറഞ്ഞൊരു ഷീറ്റായി മാറും ഞാനിവിടെ എല്ലാം പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ബ്രെഡ് എടുത്ത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ കൈ വെച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൈദയുടെ പേസ്റ്റ് വെച്ച് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൈദയുടെ പേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ബ്രെഡും റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ എല്ലാ റോളും ഇതുപോലെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മുട്ടയിൽ ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം ആ പ്ലേറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഒന്നുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും എല്ലാ ബ്രെഡ് റോളും ഞാൻ ഇതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ റോളും ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഓരോ റോളും നമുക്കിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്
പത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചക്ക സ്നാക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് നമ്മൾ തേങ്ങയും തേങ്ങാപ്പാലും ഒക്കെ വെച്ച് ഫില്ലിങ്സ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് ആണിത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോ ഇന്നത്തെ എന്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസിനായി ബീബൂസ് മലബാർ കിച്ചണിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം വേറൊരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ ബബായ് താങ്ക് യു